ഏതൊരു കലാലയവും എന്താണ് ഒരു കവിത പോലും പൂവിടാതെ അവസാനിക്കാറില്ല നമ്മുടെ കലാലയ കലാലയത്തിലും നിരവധി കവിത രചയിതാക്കളാണ് ഉള്ളത് ഈ ഇടവേളയിൽ കവിതാലാപനത്തിനായി ഞാൻ ഗോപിക ഉണ്ണി ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഇനി ഞാൻ എന്റെ കവിതയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഒരു കൊച്ച് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പോവും ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ റിസൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്റെ കവിതയുടെ പേര് ഔട്ട് ക്രൈ ഓഫ് നേച്ചർ എന്നാണ് ഡാർക്ക്നെസ് എൻകൾഫ്റ്റ് ഓൾ ദ ലാഫ്റ്റർ സേസ്ലസ് റെയിൻ ഡെല്യൂഷ് ദ നേച്ചർ മാൻസ് ഡ്രീംസ് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ഹാപ്പിനെസ് ഓൾ വാഷ് ദ വേ വിത്ത് ഹെസ് ടിയേഴ്സ് മൺസോൺസ് ഫ്രീസ് the human life swayed by heavy winds weeping river caused the destruction devouring the nature in an enormous rage the flood of mystery the flood of doom the tide rose higher and higher gloomy days of starvation wiping off the metro cities by mighty rivers all the eyes stare upon the sky for the sunshine's rays the moan of aching hearts nature the creator proves to be the master of man once again ellavarkum nanni namaskaram ay or kavitha alavanathinai maaj desham cholana ellavarkum namaskaram are kelkunnundo kelkada kelkada പുസ്തകങ്ങളില്ലാത്ത മുറി ആത്മാവില്ലാത്ത ശരീരം പോലെയാണ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യകാരനായ ക്രിസ്റ്റഫർ മോളയുടെ വാക്കിലൂടെ തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നു അതെ വായനയില്ലാത്ത ജീവിതവും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓരോ പുസ്തകവും അറിവിൻ്റെ അത്ഭുത ലോകമാണ് ആ ലോകത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള വഴിയാണ് വായന വായന നമ്മുടെ ചിന്തകളെയും അഭിരുചികളെയും സ്വപ്നങ്ങളെയും സ്വാധീനിക്കുന്നു നമ്മുടെ അറിവുകളെയും ചിന്തകളെയും ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളെയും വളർത്തുവാൻ വായനയ്ക്ക് കഴിയും എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കവിതയുടെ പേര് പുസ്തക ചിറക പുസ്തകമാണ് എനിക്കെല്ലാം എന്നറിഞ്ഞിടും കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ജീവിത യാത്ര തൻ രീതി അകത്തളത്തിൻ കോണിലിരുന്നൊരി എന്നെ അനന്തമാം ലോകത്തിന് അറിവിലായി തീർത്തതൻ ചിറകുകളാൽ ഈ ലോകമെല്ലാം അറിയിച്ചു തന്നതും അവ തന്നെയല്ലേ ഇനി എൻ്റെ യാത്രയിൽ അവതൻ ചിറകുകളുണ്ട് എനിക്കിന്ന് കൂട്ടിനായി ഭൂമി അത് സത്യമാണെന്നിരിക്കെ ശാശ്വതമാവാത്തൊരീ ജീവിതത്തിൻ അവസാനം എൻ ചിരയെരിയുന്ന നേരവും ഞാൻ അറിഞ്ഞിടും അമൃതായിരുന്നു തൻ ചിറകുകൾ നീട്ടി ഈ യാത്രയിൽ എന്നോടൊത്ത് നടന്നത് നന്ദി താങ്ക് യു മാജിത അടുത്തൊരു കവിതയും കൂടെ ഉണ്ട് അതിനെ ശ്രീലക്ഷ്മി വി ക്ഷണിച്ചോളും ബഹുമാന്യ സദസ്സിന് നമസ്കാരം ആരെ കേൾക്കാമോ നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം ജൂൺ പത്തൊൻപത് കേരള ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവായ ബഹുമാന്യനായ പി എൻ പണിക്കർ സാറിന്റെ ചരമദിനമാണ് വായനാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് വായന എന്നത് വെറും മൂന്ന് അക്ഷരത്തിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒന്നല്ല അതിനു അപ്പുറം നിൽക്കുന്ന വിപുലമായ ഒരു വസ്തുതയാണ് ഈ അവസരത്തിൽ കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിന്റെ വരികൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വായിച്ചാൽ വളരും വായിച്ചില്ലെങ്കിലും വളരും വായിച്ചാൽ വിളയും വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ വളയും ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ ജീവിതം അർത്ഥപൂർണമാകുന്നത് അറിവ് സമ്പാദനത്തിൽ കൂടിയാണ് പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിനപ്പുറം പല വേദികളിലുമുള്ള അറിവ് സമ്പാദനത്തിന് വായനയ്ക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിൽ അറിവ് സമ്പാദനത്തിനായി നിരവധി സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾ നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വായനയുടെ മാധുര്യത്തിന് പകരം വെക്കാനാവുന്ന ഒന്നല്ല വിജ്ഞാന സമ്പാദനത്തിനപ്പുറം ജീവിതത്തിന്റെ സങ്കീർണതകളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിൽക്കുന്നതിന് പുസ്തക വായന പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു അതിനാൽ ഏവരും പുസ്തകങ്ങളെ ചങ്ങാതിമാരാക്കുക വായിച്ചു മുന്നേറുക ഇതിനോട് ചേർന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു കവിത ആലപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കവിതയുടെ പേര് അപരാജിത ഈ കവിതയിലൂടെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾ ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ നേരിടുന്ന അവസ്ഥകൾ ദുരവസ്ഥകളെ പറ്റിയാണ് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളിലായി സമകാലിക സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ സ്ത്രീകൾ ധാരാളം പീഡകൾ അനുഭവിക്കുന്നതായി നമുക്ക് പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും പല ചാനലുകളിലൂടെയും എല്ലാം നാം കണ്ടുവരികയാണ് ഇതിനെതിരെ പോരാടാൻ ഒരു ഓരോ സ്ത്രീയും പര്യാപ്തമാവേണ്ടതാണ് സ്ത്രീയുടെ ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പാണ് ഞാൻ ഈ കവിതയിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാശയം ഞാൻ കവിത ആലപിക്കുന്നു അപരാജിത 
ഭൂമിയാം അമ്മതൻ മടിത്തട്ടിൽ പിറന്നൊരു നന്മതൻ മൂർത്തിമദ്ഭാവമാം തേജസേ മകളായി അമ്മയായി സഖിയായി മാറുന്ന വേറിട്ട വേഷമണിയുന്നു നിൻമുഖം മാതൃത്വത്തിൻ വാത്സല്യമായി സ്നേഹത്തിൻ നിറനിലാവായി ഐശ്വര്യത്തിൻ നിലവിളക്കായി വീടിനു കാവലായി പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടവൾ പുരുഷ സമൂഹത്തിൻ പീഡയും പേറി എരുതിയിൽ സ്വയം ഹോമിക്കപ്പെട്ടവൾ ഉരുകി ഉരുകി തീരുന്ന അവൾ തൻ അശ്രുഗണങ്ങൾ ഭൂമിയെ നനയ്ക്കുമ്പോൾ ഹേ പുരുഷ സമൂഹമേ ഒന്നു നീ ഓർക്കുക അബലയല്ലവൾ ചബലയല്ലവൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിൻ പ്രതിരൂപമാണവൾ നന്ദി നമസ്കാരം അടുത്തത് ഒരു കവിതാലാപനമാണ് അതിനായി അർച്ചന അശോകനെ ക്ഷണിച്ചോളൂ ഗുഡ് ഈവനിങ് വൺ ആൻഡ് ഓൾ കേൾക്കാല്ലോ അല്ലേ ഹലോ now moving on to my poem the title of my poem is my crush is a queen the poem goes like this i fell for her when i was 5 i fell for her when i was 5 i was scared even to make a try she asked me to take that dive but she was too rude to say hi but she was too rude to say hi she helped me revive with her logic she could catch a lie her presence was divine her presence was divine why can't she just reply though she is the one who helped me arise in her presence i never felt shy she is the reason why i strive she is the reason why i strive she taught me the shape of pie which i always denied she never fell for me but i won't say goodbye without my queen of signs i won't survive without my queen of signs i won't survive ee kavidele oru ഒരു കുട്ടി മാക്സിനോടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയ ഒരു ചെറിയ കവിതയാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്താണെങ്കിൽ ഒത്തിരി കുട്ടികൾക്കും മാക്സിനോടൊരു ടൈപ്പ് വെറുപ്പും അവർക്കതൊരു പേടി സ്വപ്നമൊക്കെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനോടൊരു ഇച്ചിരി ഇഷ്ടവും ഒരു നമുക്കതിനോടൊരു ഇച്ചിരി ഇഷ്ടം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിലും നമുക്കത് പഠിക്കാൻ തോന്നും ഈ ഒരു രീതിയിൽ എഴുതിയൊരു കവിതയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന